बिसमीम् अल्लाम आज हम पढ़ेंगे लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द लम्बर प्लेक्सिस दैट इज़ फेमरल नर्व अब फेमरल नर्व जो है वो बेसिकली लोअर लिम की नर्व है जो सप्लाई करती है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसका औरिजिन क्या है तो इट औरजिनेट फ्राम द लम्बर प्लेक्सिस और इसकी नर्व रूट वैल्यू है एल टू एल थ्री एंड एल फोर अब फेमरल नर्व बेसिकली सप्लाई करती है हिप के फ्लेक्सर्स को जो हमारे पास है इलेक्स है सॉस है पैक्टीनियस है सार्टोरियस है इनको सप्लाई करती है तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हिप फ्लेक्शन ठीक है साथ में वो नी के एक्सटेंसर्स को सप्लाई करती है जिसमें हमारे पास कॉडिस से पा जाते हैं वेस्टस लेट्रालस वेस्टस इंडोमीरियस वेस्टस मीडियालस और रेक्टस फेमरस तो ये नी की एक्सटेंशन भी करवाता है तो बेसिकली फंक्शन ऑफ द जो है वो हमारे पास फेमरल नर्व क्या है हिप की फ्लेक्शन और नी की एक्सटेंशन अब हम स्टार्ट करते हैं फेमरल नर्व का कोर्स ठीक है तो सबसे पहले फेमरल नर्व का ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे कि फेमरल नर्व ऑरिजिनेट कर रहा है हमारे पास लम्बर प्लेक्सिस से और लम्बर प्लेक्सिस की कौन सी नर्व रूट से कर रहा है एल से एल से और एल से ठीक है अब उसके बाद ये इमर्ज करेगा फ्राम द लेटरल बॉर्डर ऑफ सॉस मसल वहाँ से ये डाउनवर्ड मूव करेगा बिटवीन द सॉस मसल एंड इलेक्स मसल और ये कब होगा जब ये इनगोनल लिगमेंट को क्रॉस करेगा और फेमरल ट्रायंगल में इंटर कर जाएगा अब फेमरल ट्रायंगल के जो है वो हमारे पास बेसिकली फोर मसल्स हैं जो इसका जो है वो फ्लोर बनाते हैं जिसमें सबसे पहले इलेक्स है फिर उसके बाद सॉस है ठीक है उसके बाद पैक्टीनियस है फिर एडाप्टर लॉन्गस है तो जो पहले तो मसल है इलेक्स और सॉस ये जो फेमरल नर्व है ये उनके दरमियान में से गुजरेगी और एक ब्रांच देगी इलेक्स को और एक ब्रांच देगी सॉस को अब यहाँ से क्रॉस करने के बाद पास करने के बाद फेमरल नर्व में थाई में इंटर होना है अब ये थाई में इंटर कैसे होंगे ठीक है लेटरल टू द फेमरल ऑर्टरी एंड द फेमरल शीट बिहाइंड द इंगोन लिगमेंट अब ये फेमरल शीट के अंदर से नहीं फेमरल शीट के बाहर से लेटरल टू द फेमरल ऑर्टरी इंटर होगी थाई के अंदर बिहाइंड द इंगोनल लिगमेंट उसके बाद इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन ठीक है बाय द लेटरल सर्किम्फ्लेक्स फेमरल आर्टरी है वो इनको डिवाइड कर देगी दो डिवीजन में एक हमारे पास एंटीरियर डिवीजन है और एक जो है वो पोस्टीरियर डिवीजन है अब जो एंटीरियर डिवीजन है उसकी हमारे पास दो क्यूटेनियस ब्रांचेस देती है वो फर्दर और दो मस्कुलर ब्रांचेस देती है पहले हम सबसे पहले मस्कुलर ब्रांच डिस्कस करते हैं तो मस्कुलर ब्रांच वो देती है ब्रांच टू सार्टोरियस मसल ठीक है एंड ब्रांच टू पैक्टीनियस मसल और क्यूटेनियस ब्रांच जो है वो देती है हमारे पास मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई जो सप्लाई कर रहा है थाई के मीडियल सरफेस स्किन के मीडियल सरफेस जो थाई की मीडियल सरफेस है वहाँ की स्किन को और इंटरमीडियट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है जो स्किन ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ थाई को सप्लाई कर रही है ठीक है एंटीरियर डिवीजन हमने दो इनने दो ब्रांचेस दी दो क्यूटेनियस ब्रांच और दो मस्कुलर ब्रांच चार ब्रांचेस दी टोटल जो दो क्यूटेनियस ब्रांच है वो हमारे पास है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई जो मीडियल सरफेस ऑफ थाई की जो है वो स्किन को सप्लाई कर रही है और दूसरी जो है दैट इज़ इंटरमीडियस मीडियस क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई जो एंटीरियर सरफेस ऑफ थाई की स्किन को सप्लाई कर रही है और दो मस्कुलर ब्रांचेस हैं जो एक दे रही है सार्टोरियस को और एक दे रही है पैक्टीनियस को अब हमने ये कहा था कि जो सेवरल नर्व है वो डिवाइड हो रही है एक एंटीरियर डिवीजन में और एक पोस्टीरियर डिवीजन में एंटीरियर तो हमने डिस्कस कर लिया अब हम डिस्कस करेंगे पोस्टीरियर डिवीजन तो पोस्टीरियर डिवीजन में हमारे पास जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो एक क्यूटेनियस नर्व देती है और फोर मस्कुलर ब्रांचेस देती है अब क्यूटेनियस नर्व जो है वो सेफेनस नर्व उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे पहले हम डिस्कस करते हैं फोर मस्कुलर ब्रांचेस तो जो फोर मस्कुलर ब्रांचेज हैं वो एक तो ये देती है ब्रांच टू द रेक्टस फेमरेस उसके बाद जो है दो आर्टिकुलर ब्रांचेस हैं एक हिप जॉइंट को देती है और नी जॉइंट को देती है दूसरी और फिर ब्रांच देती है ये थ्री वेस्टर्स मसल्स को जिसमें वेस्टर्स लिट्रालस है वेस्टर्स मीडियस है और वेस्टर्स इंटरमीडियस है अब अब हम डिस्कस करेंगे जो क्यूटेनियस ब्रांच देती है हमारे पास पोस्टीरियर डिवीजन सेफेनस नर्व ठीक है अब सेफेनस नर्व जो है वो डाउनवर्ड जाती है और मीडियली जाती है और क्रॉस करती है फेमरल आर्टरी को कहाँ से उसके लेटरल टू मीडियल साइड पर फिर उसके बाद ये इमर्ज करेगा मीडियल साइड ऑफ नी से और लेग की स्किन की जो मीडियल साइड है उसको सप्लाई करेगा 
वहां से इसने फुट में इंटर होना है और ये फुट में इंटर होगा पास फ्रंट इन फ्रंट ऑफ मीडियल मेलोलस ठीक है मीडियल मेलोलस के फ्रंट पे पास करेगा अब मेलोलस क्या है बेसिकली मेलोलस जो है वो बोनी प्रोमिनेंस है जो हमारे पास एंकल्स की ह्यूमन की जो एंकल है उसके दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है ठीक है और मीडियल मेलोलस बेसिकली वो प्रोमिनेंस है जो एंकल के जो मीडियल साइड है जो इनर साइड है वहाँ पर प्रेजेंट होता है और बेसिकली ये जो है वो किससे बनता है लोअर एंड ऑफ अटिबिया से जो है उसमें प्रोमिनेंस होती है और वो हमारे पास मीडियल मेलोलस फॉर्म करती है ठीक है मीडियल मेलोलस के फ्रंट से पास करेगी हमारे पास सेफनस नर्व उसके बाद ये मीडियल बॉर्डर ऑफ फुट को सप्लाई करेगी मतलब जो इनर साइड ऑफ फुट है वहां पे और ये टर्मिनेट करेगी जाके बॉल ऑफ बिग टो पे ठीक है अब ओवरऑल हमारे पास फेमरल नर्व के कोर्स में क्या था कि फेमरल नर्व हमारे पास ऑरिजिनेट होता है लंबर प्लेक्सिस से लंबर प्लेक्सिस के L2, L3 एल थ्री एंड एल फोर से उसके बाद ये इमर्ज करता है लेटरल बॉर्डर ऑफ सॉस मसल से उसके बाद ये हमारे पास रन डाउनवर्ड ठीक है जब ये इंग्वाइनल लिगमेंट के क्रॉस करता है तो ये सॉस और इलेक्स के दरमियान से गुजरता है और एक ब्रांच सॉस को देता है और एक इलेक्स को देता है ठीक है उसके बाद जो है ये थाए में इंटर होता है ठीक है लेटरल टू द फेमरल आर्ट जो फेमरल आर्टरी गुजर रही है उसके लेटरली ठीक है फेमरल शीट के बाहर से बिहाइंड द इनगोनल लिगमेंट ठीक है उसके बाद ये जो है डिवाइड हो जाता है दो डिवीजन में एक इंटीरियर डिवीजन है और एक पोस्टीरियर डिवीजन है बाय द लेटरल सर्किफ्लेक्स फेमरल आर्टरी ठीक है अब जो इंटीरियर डिवीजन है वो हमारे पास दो क्यूटेनियस ब्रांच देती है और दो मस्कुलर ब्रांच देती है क्यूटेनियस ब्रांच जो है वो हमारे पास कौन सी है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई जो मीडियल थाई की मीडियल साइड की स्किन को सप्लाई करती है और दूसरी है इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई जो थाई के इंटीरियर साइड की स्किन को सप्लाई करती है और जो मस्कुलर ब्रांच है वो एक साटोरियस को देती है और एक पैक्टीनियस को देती है और जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो हमारे पास एक क्यूटेनियस ब्रांच देती है और चार मस्कुलर ब्रांच देती है मस्कुलर ब्रांच में हमारे पास एक जो है वो रेक्टस फेमरस को देती है एक हिप जॉइंट को एक नी जॉइंट को और एक ब्रांच टू द वेस्टस मसल्स थ्री वेस्टस मसल्स होते हैं हमारे पास वेस्टस इंटरमीडियस वेस्टस लिटरालस एंड वेस्टस मीडियालस अब जो एक क्यूटेनियस ब्रांच है सेफनस नर्व ठीक है वो रन डाउनवर्ड एंड मीडियली और वो फेमरल आर्टरी को क्रॉस करती है और जो मीडियल साइड ऑफ लेग है उसकी स्किन को सप्लाई करती है उसके बाद जो मीडियल मेलोलस के फ्रंट से पास करती है और जो इनर साइड ऑफ फुट है मीडियल बॉर्डर ऑफ फुट है उसको सप्लाई करती है और टर्मिनेट करती है जाके बॉल ऑफ बिग टो पे अच्छा अब हम डिस्कस करेंगे फेमरल नर्व की जो है इंजरीज ठीक है किस तरह क्या क्या होता है कि जिससे फेमरल नर्व इंजर्ड हो जाती है सबसे पहले जो इसमें दैट इज़ लंबर डिस्क हर्नीशन अब डिस्क हर्नीशन क्या होता है कि अब जो डिस्क है उसमें हमारे पास जो है वो एक इनर पोर्शन होता है और एक आउटर पोर्शन होता है इनर पोर्शन जो है लिक्विड लाइक -like होता है न्यूक्लियर पलपोसिस और आउटर जो है वो फाइब्रस होता है दैट फाइब्रस एनलिस फाइब्रस ठीक है जब एनलिस फाइबर किसी भी वजह से स्ट्रेस की वजह से या किसी भी वजह से फ्रैक्चर की वजह से रपच्चर हो जाता है तो जो इनर फ्लूड लाइक मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है इनटू द स्पाइनल केनाल दिस इज कोनोनास डिस्क हर्नीशन ठीक है तो लंबर डिस्क की हर्नीशन की वजह से हमारे पास फेमरल नर्व जो है वो डैमेज हो जाता है या तो पेल्विक हीमाटोमा हो जिसमें जो है वो पेल्विक जो है पेरिटोनियल है वहाँ पे जो है वो ब्लड की कलेक्शन हो जाए या तो किसी वजह से कोई ट्रामा हो उसकी वजह से या तो पेल्विक का फ्रैक्चर हो जाए समटाइम डायबिटीज़ में भी होता है कि फेमरल नर्व जो है वो हमारे पास जो है वो डैमेज मतलब फेमरल नर्व का जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है ठीक है उसके बाद जो है वो नर्व की कंप्रेशन किसी की वजह से किसी वजह से कंप्रेशन हो जाए उसकी वजह से नर्व इंट्रापमेंट हो जाती है ठीक है तो दीज आर वेरियस जो थिंग्स जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास फैमरल नर्व की इंजरी हो सकती है अब जब फैमरल नर्व की इंजरी होगी तो उससे क्या क्या होगा पहले सबसे पहले क्योंकि कॉडिसप को सप्लाई करिए तो कॉडिसप फैमरस की वेस्टिंग हो जाएगी उसके अलावा हमने ये डिस्कस किया था कि ये नी के जो है वो आ, हमारे पास जो एक्सटेंसिस को सप्लाई करिए क्योंकि कॉडिसप को सप्लाई करी है ठीक है और वो बेसिकली उनका फंक्शन क्या होता है नी की एक्सटेंशन करवाता है तो फैमरल नर्व में कुछ भी होगा तो हमारे पास नी की एक्सटेंशन लॉस हो जाएगी उसके बाद ये हमारे पास हिप को के फ्लेक्जर्स को सप्लाई करी है जिससे हमारे पास साटोरियस वगैरह हैं तो जब हमारे पास फेमरल नर्व डैमेज हो जाएगा तो हिप के फ्लेक्सर्स पे सप्लाई नहीं कर पाएगा तो हिप की फ्लेक्शन ही लॉस हो जाएगी 
अब जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास फेमरल नर्व की न्यूरोपैथी आएगी तो जब फेमरल नर्व की हमारे पास न्यूरोपैथी होती है तो उसकी वजह से जो है वो हमारे पास नमनेस हो जाती है टिंगलिंग होती है सेंसेशन होती है लेग में प्रोड्यूस होती है साथ में मसल वीकनेस हो जाती है साथ में मसल क्रैम्पिंग होता है शार्प जाविंग पेन होता है फिर वॉकिंग डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि वो लेग को जो पेशेंट है वो वो लेग को स्ट्रेट नहीं कर सकता उसके बाद एयर ट्रॉफी हो जाती है श्रिंकेज हो जाती है थाई के मसल्स की और जो सेंसेशन है टू द टच जो है वो हमारे पास रिड्यूस हो जाती है ठीक है ये हमारे पास बेसिकली फैमिल लव न्यूरोपैथी में होता है अब अगर हमने फैमरल नर्व का जो है वो फंक्शन हमने चेक करना है तो उसके लिए जो है हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जो है वो एलियो सॉस मसल जिसको फैमरल नर्व सप्लाई करी है उसका फंक्शन हम चेक करेंगे कि पेशेंट को बोलेंगे कि हम सुपाइन लेट जाओ ठीक है और फिर हम पेशेंट को कहेंगे जो फ्लैक्स द हेप अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ठीक है अगर पेशेंट जो है वो अगेंस्ट द रेजिस्टेंस हिप को फ्लैक्स कर लेता है तो मतलब उसका फैमरल नर्व डैमेज नहीं है सेम सेकंड जो है वो हम चेक करते हैं कॉडिसेप्स के मसल्स को ठीक है क्योंकि कॉडिसेप्स को भी हमारे पास फैमिल नर्व सप्लाई करें उसके नीचे उसके लिए हम पेशेंट को जो है वो सिटिंग पोजीशन में बैठाएंगे और उसको कहेंगे कि टू द एक्सटेंड द नी अगेंस्ट रेजिस्टेंस तो अगर वो नी को एक्सटेंड कर लेता है तो दैट्स मीन कि उसके जो है फैमरल नर्व डैमेज नहीं है अब हम ओवरऑल देखते हैं कि फैमिल नर्व जो है वो किन किन मसल्स को सप्लाई कर रही है तो जब हम स्टार्ट करें स्टॉप से तो सबसे पहले हमारे पास ये सप्लाई करी है इलियाकस को उसके बाद ये सप्लाई करी है सॉस को उसके बाद ये सप्लाई करी है पैक्टीनियस को फिर सार्टोरियस को फिर उसके बाद जो है वो कॉडिसप्स को वेस्टस लिट्रालस वेस्टस इंटरमीडियस वेस्टस मेडियालस और रेक्टस फेमरस को और जो इसकी सेंसरी डिवीज़न है वो सप्लाई करी है हमारे पास थाई में जो है वो मीडियल साइड की स्किन को और एंटीरियर साइड की स्किन को और लेग में आके वो मीडियल साइड की स्किन को सप्लाई कर रही है फिर उसके बाद फुट में आके वो मीडियल साइड ही जो मीडियल बॉर्डर ऑफ फुट है उसको सप्लाई कर रही है ठीक है ये इसकी सेंसरी और मोटर डिवीज़न होगी एट द लास्ट बट नॉट लेस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एफ यू आई सी स्टूडेंट्स आर मैंशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स थैंक यू